السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس مائی نیم از محمد داؤد ایس اور پی بلیک ایلیمنٹس جو ہے اس کو بہت سارے اسٹوڈنٹس کی یہ خواہش تھی کہ اس کو ہم اسٹارٹ کریں انارگینک پورشن کو تو آج ہم انارگینک پورشن کو اسٹارٹ لے رہے ہیں سب سے پہلے انارگینک کیمسٹری کو اسٹارٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پیریاڈک ٹیبل کے حوالے سے دو چار باتیں جو ہے وہ آپ کو پتہ ہو تو بیسیکلی آج کی ویڈیو میں ہم پیریاڈک ٹیبل کے حوالے سے ہی جنرل چیزیں ڈسکس کریں گے سو لیٹ اسٹارٹ پیریاڈک ٹیبل کی ڈیفینیشن سے اسٹارٹ لیتے ہیں اٹ از ایکچولی دا ٹیبولر ارینجمنٹ آف کیمیکل ایلیمنٹس آرڈرڈ بائی دیئر ایٹامک نمبر الیکٹرانک کنفیگوریشن اینڈ ریکرنگ پراپرٹیز یہ جو ٹیبل آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اس ٹیبل میں کیا چیز ہے دس از ایکچولی دا ارینجمنٹ آف کیمیکل ایلیمنٹس کیمیکل ایلیمنٹس کو ارینج کیا گیا ہے ایک ٹیبل کی شکل میں یہ جو ٹیبل ہے جس کو ہم پیریاڈک ٹیبل بولتے ہیں اس میں کیمیکل ایلیمنٹس کو آن دا بیسز آف دیئر ایٹامک نمبر دیئر الیکٹرانک کنفیگوریشن اینڈ ریکرنگ پراپرٹیز اس کو وہ ارینج کیا گیا ہے ریکرنگ پراپرٹیز کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے ہم اسٹارٹ لے رہے ہیں یہاں پر آ رہے ہیں تو دوبارہ یہاں سے اگر ہم اسٹارٹ لیں گے تو سیم پراپرٹیز والے جو ایلیمنٹس ہیں وہ سیم کالمز میں وہ آ جائیں گی تو اس وجہ سے اس ٹیبولر ارینجمنٹ کو کیمیکل ایلیمنٹس کی ہم بولتے ہیں پیریاڈک ٹیبل اس میں پیریاڈیسٹی ہوتی ہے بار بار ریکرنگ پراپرٹیز آپ کو نظر آئیں گی الیکٹرانک کنفیگوریشن بھی وہ ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے آگے ہم اس کو ڈسکس کریں گے بیسیکلی پیریاڈک ٹیبل میں دو امپورٹنٹ چیزیں آپ نے سمجھنی ہے ایک یہ کہ گروپس کیا چیز ہے اور پیریڈس کیا چیز ہے یہ جو ورٹیکل کالمز ہوتے ہیں اس کو ہم گروپس بولتے ہیں فار ایگزامپل یہ اس طرح آپ ورٹیکل یہ کالمز دیکھ رہے ہیں یہ آپ کو کالمز نظر آ رہی ہے ان کالمز کو ہم بولتے ہیں دیز آر گروپس جب کہ پیریڈس جو ہے جو ہریزنٹل روز ہوتی ہے یہ جو آپ کو لائن نظر آ رہی ہے اس طرح ہریزنٹلی اس کو ہم بولتے ہیں پیریڈس گروپس دو طرح کے ہیں ایک ریپرزنٹیٹیو اور ایک ٹرانزیشن ہے ریپرزنٹیٹیو جو گروپ سے وہ بیسیکلی آرٹ ہے یہاں پر اس کو ہم سمبلائز کرتے ہیں اے سے یہاں پر آپ دیکھیں فسٹ اے سیکنڈ اے تھرڈ اے فورتھ فائیو سکس سیون اور ایٹ اے تو یہ آرٹ ہیں اور جو ٹرانزیشن ہے وہ دس ہے آپ کو نظر آ رہا ہے ون ٹو تھری فور فائیو سکس سیون ایٹ نائن ٹین یہ ٹرانزیشن ایلیمنٹ سے نیچے آپ کو جو دکھ رہے ہیں دیز آر بیسیکلی لینتنائڈس اور ایکٹنائڈس یہ بھی انہی کا حصہ ہے لینتنم کے بعد پھر ففٹی ایٹ نمبر پر جو ایلیمنٹ ہے وہ نیچے آ گیا ہے اس کو ہم لینتنائڈ بولتے ہیں ایکٹینیم ایٹی نائن کے بعد نائنٹی والا جو ایلیمنٹ ہے وہ یہاں پر آ گیا ہے تو بیسیکلی یہ بھی اس کا حصہ ہے لیکن الیکٹرانک کنفیگوریشن ڈفرینٹ ہونے کی وجہ سے یہ نیچے آ گئے ہیں اس کو آگے ڈسکس کریں گے تو دو طرح کے گروپ سے ٹرانزیشن ہے جس کو ہم بی سے سمبلائز کرتے ہیں اور ریپرزنٹیٹیو ہے جس کو ہم اے سے سمبلائز کرتے ہیں تو یہ چیز آپ نے جاننی ہے دوسری جو امپورٹنٹ بات ہے جو پیریاڈک ٹیبل کے حوالے سے آپ نے سمجھنی ہے کہ پیریاڈک ٹیبل میں بیسیکلی چار بلاکس ہوتے ہیں یہ یہاں پر میں نے مینشن کیا ہے ایس بلاک یہ یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پی بلاک اور یہ ڈی بلاک ہے اور ایف بلاک ہے یہاں پر اگر ایس بلاک کی ہم بات کریں ایس بلاک کو ایس بلاک اس لیے بولتے ہیں کیونکہ اس کے جو ویلنسی الیکٹران ہوتے ہیں اس میں جو ایلیمنٹس ہیں اس کے جو ویلنسی الیکٹرانز ہوتے ہیں وہ ایس سب شیل میں موجود ہوتے ہیں اس وجہ سے اس کو ایس بلاک کہتے ہیں اب ایس جس طرح آپ کو پتا ہے کہ ایس میں ٹوٹل جو ہے وہ دو الیکٹران آ سکتے ہیں تو ایس بلاک میں دو گروپ ہوں گے ایک ایس ون والے اور دوسرا ایس ٹو والے ایس ون والے کو ہم فسٹ اے بولتے ہیں ایس ٹو والے کو ہم سیکنڈ اے بولتے ہیں اس کی جو الیکٹرانک کنفیگوریشن ہے وہ ہے این ایس ون ٹو ٹو اس میں امپورٹنٹ پوائنٹ جو آپ نے یاد رکھنی ہے فسٹ اے کو الکلی میٹلز اور سیکنڈ اے کو الکلائن ارتھ میٹلز بھی یہ اس کا کامن نیمز ہے یہ اسے ہم جانتے ہیں اس کے بعد جو دوسرا ہے ہمارا وہ ہے پی بلاک پی بلاک میں وہ ایلیمنٹس آ جاتے ہیں پی بلاک بیسیکلی تھرڈ اے سے لے کر ایٹ اے تک ہے پی بلاک میں ہمارے وہ ایلیمنٹس آ جاتے ہیں جن ایلیمنٹس کے ویلنسی الیکٹران جو لاسٹ والے آؤٹر موسٹ الیکٹران ہے وہ پی سب شیل میں موجود ہو اب جس طرح ہمیں پتا ہے کہ پی جو سب شیل ہے اس میں ٹوٹل چھ الیکٹران آ سکتے ہیں 
तो आप देखें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इस वजह से इसके जो ग्रुप्स बनेंगे वो भी छः बनेंगे P1, P2, P3, P4, P5 और P6 वाले इसमें नोट करने की बात यह है कि जो 8A ए एलिमेंट्स है इसको हम नोबल एलिमेंट्स या जीरो ग्रुप एलिमेंट्स वो बोलते हैं और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर यह भी है कि P ब्लैक की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो वो है एन पी वन टू सिक्स मतलब एन पी वन एन पी टू एन पी थ्री एन पी फोर फाइव सिक्स एंड इस तरह इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी इसके बाद जो है हमारा वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है यहाँ पर अगर दरमियान में हम पेरियाडिक टेबल के देखें इसमें ये जो ग्रुप्स आपको नज़र आ रहे हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ये जो तीन से शुरू हुए हैं ट्वेल्व तक आए हुए हैं इसको हम बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स इसके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन जो है वो डी सब शेल में जाते हैं इस वजह से इसको डी ब्लॉक बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स में हमारे पास जो ग्रुप्स है वो फर्स्ट बी सेकंड बी थर्ड बी फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन और एट बी इसको ये फर्स्ट और सेकंड और थर्ड इसलिए ये नाम दिए गए हैं कि बेसिकली इनकी जो वैलेंसी होती है वो वन टू थ्री या एंड सो वन इस तरह वो आ सकती है यहाँ पर अगर आप देखें पहले जो आ, पहला जो फोर नंबर पीरियड है यहाँ पर आप देखें फोर नंबर पीरियड में जो डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स है उसके जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है वो थ्री डी में होंगे फिफ्थ में जो आएंगे वो फोर डी में फाइव डी में और सिक्स डी में आ जाते हैं यहाँ पर अगर आप देखें लेंथनाइड्स फिफ्टी सेवन के बाद जो फिफ्टी एट आनवर्ड जो फोर्टीन एलिमेंट्स है ये यहाँ पर नीचे एफ ब्लाक में आ गए हैं क्योंकि इसके जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है वो एफ सब शेल में वो चले गए हैं और एक्टनाइड्स जो है जो एक्टीनियम 89 के बाद 90 वाले आते हैं वो भी एफ ब्लॉक में चले गए हैं क्योंकि इसके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन वो एफ सब शेल में वो चले जाते हैं जिसकी वजह से इसको अलायदा रखा गया है तो यही बात अब आपको समझ आ रही होंगी कि ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन जो है एलिमेंट्स को वो अरेंज किया हुआ है डी ब्लाक जो एलिमेंट्स हैं इनके जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है वो है एन माइनस वन डी और एफ ब्लॉक के लिए है एन माइनस टू एफ इस वजह से एफ ब्लॉक को इनर ट्रांजिशन बोलते हैं और डी ब्लॉक को आउटर ट्रांजिशन बोलते हैं अगर हम गौर करें तो एफ में जो इनर शेल है उसमें जो है वैलेंसी इलेक्ट्रॉन जाता है और डी में जो पेनल्टीमेट शेल है उसमें जाता है तो D से इनर है इस वजह से ये इनर ट्रांजिशन है और जो D वाले हैं वो थोड़े से आउटर है इस वजह से इसको आउटर ट्रांजिशन बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स के चैप्टर में डिटेल से भी डिस्कस करेंगे अच्छा यहाँ पर अगर हम पीरियाडिक टेबल में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को देखें तो सबसे पहले तो हमें ये बात याद रखनी है कि एस ब्लॉक जो एलिमेंट्स होते हैं इसमें सिर्फ और सिर्फ मेटल्स होते हैं जो पी ब्लॉक है उसमें मेटल्स भी होते हैं और नॉन मेटल्स भी होते हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि डी और एफ ब्लॉक में जो एलिमेंट्स होते हैं वो ट्रांजिशन होते हैं इसके अलावा जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स है वो सिर्फ और सिर्फ एस और पी ब्लॉक में है जबकि डी और एफ ब्लॉक में जो एलिमेंट्स है दे आर ट्रांजिशन एंड अ टोटल ऑफ फोर ब्लॉक्स आर प्रेजेंट इन साइड द पीरियाडिक टेबल जो फिजिकल uh, प्रॉपर्टीज़ है लाइक आयनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी या मेटालिक करेक्टर जो हमारे जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं अगर इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को हम वो एज अ जनरल एक लुक दे दे तो इसको अभी हम डिस्कस करेंगे इस पर हर एक पर डिटेल से एक एक वीडियो भी बनेगी लेकिन यहाँ पर मैंने आपके लिए कुछ पॉइंट्स लिखे हैं कि इसको आप ने याद रखना है अगर हम देखें कि पीरियड में फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का ट्रेंड क्या होता है तो आयनाइजेशन एनर्जी एक्रॉस द पीरियड जो है वो क्या होती है वो इंक्रीज होती है अब आयनाइजेशन एनर्जी एक्रॉस द पीरियड वो क्यों इंक्रीज होती है कि एक्रॉस द पीरियड जब हम आते हैं इस तरह लेफ्ट टू राइट आते हैं तो यहाँ पर क्या होता है सेम शेल में इलेक्ट्रॉन आफ्टर इलेक्ट्रॉन इज एडेड फॉर एग्जांपल यहाँ पर थर्ड शेल है तो ये भी थर्ड शेल है ये भी थर्ड है ये भी थर्ड है थर्ड एक्रॉस द पीरियड जब भी आप लोग जाएंगे तो आपने ये बात रिमेंबर करनी है 
کہ شیل جو ہے وہ سیم ہوگا مطلب یہ ہے کہ پس پیریڈ میں جتنے ایلیمنٹ سے اس میں ایک شیل ہے سیکنڈ پیریڈ میں جتنے ایلیمنٹ سے اس میں دو شیل ہے ترڈ میں تین ہے فور فائیو سکس اور سیون اینڈ سو آن تو مطلب یہ ہے کہ ایک راست پیریڈ ہم جاتے ہیں تو شیل نمبر تو سیم ہوتا ہے اور الیکٹرانز آپٹر الیکٹران آپ ایٹ کرتے جاتے ہیں جس کی وجہ سے ایٹامک سائز ڈیکریز ہوتا ہے نیوکلئر چارج بڑھتا ہے جس کی وجہ سے اس کے الیکٹران کو آوٹر موسٹ الیکٹران کو نکالنا وہ مشکل ہوتا ہے اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ایک راست پیریڈ ہم جاتے ہیں آئینیزیشن انرجی وہ انکریز ہوتی ہے سیملرلی الیکٹران ایفینیٹی کی ویلیو جو ہے وہ بھی انکریز ہوتی ہے جتنا جو ہے وہ سائز سمال ہوگا جتنی نیوکلئر اٹریکشن زیادہ ہوگی زیڈ ایفیکٹی اور جو نیوکلئر چارج ہے جتنا وہ زیادہ ہوگا اتنی اس کے الیکٹران کے لیے ایفینیٹی جو ہے وہ زیادہ ہوگی تو ایک راست پیریڈ یہی ٹرینڈ فالو ہوتا ہے سیملرلی میٹالک کریکٹر کی اگر ہم بات کریں تو ڈاؤن دو گروپ جب ہم آتے ہیں میٹالک کریکٹر وہ انکریز ہوتا ہے کیونکہ الیکٹرو پازیٹیویٹی انکریز ہوتی ہے ڈاؤن دو گروپ جب ہم آتے ہیں میٹالک کریکٹر اس لیے انکریز ہوتا ہے کہ جو شیل ہے آفٹر شیل ایڈڈ ہوتا ہے پر اگزامپل یہ پہلا شیل ہے اس میں دوسرا تیسرا چوتا پانچوا چٹا اور ساتوا تو جتنا یہ نیوکلیس سے دور ہوتے جائیں گے اتنا اس میں جو آوٹر موسٹ الیکٹران ہے وہ دور چلا جائے گا آسانی سے یہ لوس کرے گا جس کی وجہ سے اس کی میٹالک کریکٹر ڈاؤن دو گروپ وہ انکریز ہوتی ہے ایک راست پیریڈ وہ ڈیکریز ہوتی ہے سیملرلی اگر ہم ایٹامک ریڈیائی کی بات کریں تو ایکراس تو پیریڈ جب ہم آتے ہیں ایٹامک ریڈیائی وہ ڈیکریز ہوتی ہے کیوں؟ کیونکہ نیوکلئر چارج وہ انکریز ہوتا ہے جس کی وجہ سے ایٹامک ریڈیائی وہ ڈیکریز ہو رہی ہے ڈاؤن دو گروپ ہم جائیں تو شیل نمبر انکریز ہوتا ہے جس کی وجہ سے سائز ڈیپنیٹلی وہ انکریز ہوگا تو ڈاؤن دو گروپ ایٹامک ریڈیائی وہ انکریز ہوتی ہے ایکراس تو پیریڈ وہ ڈیکریز ہوتی ہے یہاں پر اگر ہم ویلنسی الیکٹران کی بات کریں تو ریمیمبر گروپ نمبر جو ہے وہ ویلنسی الیکٹران کو وہ ظاہر کرتا ہے پہلے کا ویلنسی ون ہوگا دوسرے کا ٹو ہوگا تیسرے کا تری ہوگا اینڈ سو آن تو ویلنسی الیکٹران وہ گروپ نمبر میں وہ سیم ہوتے ہیں جبکہ پیریڈ نمبر میں جس طرح آپ آتے ہیں وہ چینج ہوتے رہتے ہیں دیٹ اس وہ انکریز ہوتے ہیں تو اگر آپ دیکھیں لیفٹ کارنر کی اگر ہم بات کریں پیریاڈک ٹیبل میں تو ہائی میٹالک کریکٹر لو آئینیزیشن انرجی لو الیکٹرو نیگیٹیویٹی ہائی الیکٹرو پازیٹیویٹی اگر رائٹ کارنر پر ہم جائے تو لو میٹالک ہائی آئینیزیشن انرجی ہائی الیکٹرو نیگیٹیویٹی اینڈ لو الیکٹرو پازیٹیویٹی سیملرلی گروپ کا ٹرینڈ بھی یہاں پر میں نے لکھا ہوا ہے کہ ویلنس الیکٹران جو ہے وہ گروپ میں آپ اوپر سے نیچے آتے ہیں نیچے سے اوپر وہ سیم ہوتے ہیں میٹالک کریکٹر جو ہے وہ ڈاؤن دو گروپ وہ انکریز ہوتا ہے آئینیزیشن انرجی جو ہے ڈاؤن دو گروپ ہم آتے ہیں وہ انکریز ہوتی ہے ڈیکریز ہوتی ہے سوری اور نیچے سے اوپر جاتے ہیں وہ انکریز ہوتی ہے سیم از دا کیس ود الیکٹران ایفینیٹی اگر ہم اس پر ڈسکشن کریں تو گھنٹوں لگ جائیں گے لیکن یہ جو الیکٹرو نیگیٹیویٹی الیکٹرو پازیٹیویٹی اور سب چیزیں ہیں ان کو انشاءاللہ ون بائی ون جو ہے وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ دیس تنگس سٹیٹیونڈ تینکیو ویری مچ